Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan amal jariah buat kalian. Dari aku untuk kalian, dari kalian tularkan ke orang yang ngelihat, itu kan amal jariah buat kita semua. Korea salju turun masih Astagfirullahaladzim, aku dulu waktu di Korea tuh, tak kasih tahu kamu. Pakai kaos, udah gitu gue rangkepin hem, gue rangkepin jaket, terus masih gue rangkepin jas, jaket kulit itu jas, masih pakai shawl, masih tembus ke tulang dingin. Di Korea hotel ada AC-nya nggak laku. Kapan itu mas? Sarkawi istilah apa ya mas? Sarkawi itu nyolong penumpang di jalan. Jadi nyolong penumpang nggak dari agen. Korea kapan mas? Tahun berapa ya? 2013-2014 mungkin. Dari Purwantoro tujuan Ciputat kok belum ada belum banyak jalur yang belum dilayani. Nyarukan perumahan pinggir jalan ya. Eksa yuk ntar tak tanya ini. Habis live ini ntar tak tanya. Ya kalau nggak percaya coba deh. Kalian kapan-kapan subuhan ke masjid. Satu kampung itu ada berapa ratus orang. Yang masjid berapa orang? <laughs> Rido Hari Subakti, Mas Rian pengen belajar banyak nih sama Mas Rian karena PO ku sedang kurang baik. Aduh, ketemu, ayo konsultasi. Banyak kok teman-teman yang sering konsultasi sama aku. Tapi kalau lewat live gini nggak bisa. Pernah ke Korea atau Mas? Aku nih pecinta barang gratisan yuk Mas. Jadi kalau dapat tiket gratisan kemana aja aku jalan. Emang nggak mungkin loh, gua tuh bukan tipikal orang yang suka ngambur-ngamburin uang yo. Tapi kalau ya. ada yang mengajak, ayo. Kelasnya gua ke Bali aja sama keluarga baru kemarin tuh seumur hidup 15 tahun sama anak istri. Aku nih bukan orang yang tipikal yang suka ngambur-ngamburin uang buat wisata-wisata kemana. Jadi kalau aku lagi keluar negeri itu berarti lagi dapat gratisan dah. Amin. Salam lagi Mas Rian, salam lagi dari Sidoarjo, Jatim, Waalaikumsalam Mas ada rencana buat bus di karoseri lain? Belum Kalau menaikkan paket di pinggir jalan bagaimana Mas? Yang jadi masalah itu bukan naikinnya dari mana, tapi kapasitasnya Kalau overload sampai ganggu barang penumpang Kita sadar kok, kalau mereka itu butuh butuh pendapatan tambahan Dan aku udah ikhlasin tuh bagasi buat mereka yang kanan Tapi kalau sampai yang sebelah kiri diisi kadang barang penumpang sampai naik ke atas itu kalau ketahuan aku tak keluarin langsung ibaratnya apa ya orang udah dikasih hati masih ngerogoh rempelo masih ngerogoh ginjel dan lain-lain karena kan itu dampaknya buruk buat penumpang mas mohon diajarin bagaimana manajemen menyikapi ketika ada bus yang laka apakah dari ketika ada bus nggak cuma laka semua Kalian bayangin nih, 4185 bis yang jalan perjalanan dalam satu bulan Januari kemarin. Apa kalian pikir 4185 itu banyak dikit? Terus apa kalian yakin kalau 4185 itu bakal semuanya lancar? Enggak mungkin, mustahil. Pasti ada yang rusak di jalan, ada yang kecelakaan, ada yang trouble ini, trouble itu. Jadi ketika manajemen transportasi dihadapkan dengan faktor X seperti itu, satu yang harus dimiliki oleh pengusaha, kesadaran. Kalau kamu nggak pengen ada masalah bismu di jalan, jangan dijalanin, taruh di garasi, rudungin. Jadi begitu ada masalah di jalan, maka prioritas utama itu penumpang. Nih dengerin. Jadi kalau PW Arianto itu, kalau ada masalah di jalan, prioritas utamanya penumpang. Bis bisa dijalani apa enggak? Kalau nggak bisa berarti harus siapin armada pengganti. Karena penumpang prioritas satu selamat, kedua meneruskan pelan perjalanan. Terus kedua kru. Kalau ketiga bis, bis mah barang mati mas. Nggak dipikir lah. Mau rusak, mau hancur, mau kebakar, mau apa? Nggak bakal sedih aja Rian. Marah juga enggak. Karena yang paling penting buat kita prioritas itu penumpangnya dan kru. Jadi manajemen musibah, manajemen faktor X Yang perlu dipelajari dari situ itu bukan bagaimana cara penanganannya sebenarnya Tapi kesadaran diri pengusahanya Introspeksi diri aja, apa yang salah sama diri 
Oh ya, mungkin aku kurang ingetin anak-anak masalah speed. Oh ya, mungkin ada sesuatu yang Allah nggak begitu suka sama jalan perusahaanku saat-saat ini. Bisa juga kan itu jadi sarana Allah buat negur kita juga bisa. Iya kan? Doanya Om Arab Mangkat Purwo.